கத்திரை காலத்து சோத்திருப்பேன் அவர் துதி எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும் கத்திரை எக்காலத்திலும் எக்காலத்திலும்னா எல்லா காலத்திலும் ஏன் எல்லா காலத்திலையும் சோத்திரிக்கிறோம் ஏன் எல்லா காலத்திலையும் கத்திரை சோத்திரிக்கிறோம் எல்லா காலத்திலையும் ஒன்றை எதிர்பார்க்கிறோம் எதிர்பார்த்தாதான் க துதி வரும் சோத்திர வரும் எல்லா காலத்திலையும் கத்திரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இது வந்து உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டது இந்த சம்பவம் உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் கபில அந்த சங்கீதத்தை எழுதுறாரு அதெல்லாம் கபிக்கு எப்போ போகிறார் என்றால் தாவிதை சவுல் கொள்ளணும்னு நினைக்கிறார் அவனை கொன்றணும்னு நினைக்கிறாரு அதை வந்து யோனத்தான் வந்து சொல்கிறாங்க அப்பா வந்து மெய்யாவே அவனை கொள்ளத்தான் பார்க்குறாரு நீ போயிருன்னு சொன்ன உடனே ஒரு பொய் சொல்லி கோலியாத்தோட ஆயுதங்களை வாங்கி கொண்டு பெலிஸ்தீருடைய ஊருக்கு போகிறார் அவன் கேட்குறான் தனியாக வந்திருக்கீங்களே படையோடு வரலையான்னு கேட்ட உடனே இல்லை ராஜா வந்து ஒரு சீக்கிரட்டாக ஒரு காரியம் செய்ய சொல்லியிருக்கிறாரு அதனால் படையோ இல்லாமல் என்னை மட்டும் போக சொல்லியிருக்கிறாரு அவசரத்தில் நான் ஆயுதம் எடுக்காமல் வந்துட்டேன் அந்த கோலியாத்துடைய ஆயுதத்தை கொடுஞ்ச உடனே உள்ள கோலியாத்துடைய ஆயுதத்தை வாங்கிட்டு போகிறான் அதுக்கப்புறம் நேராக பெலிஸ்தீர் தேசத்துக்கு தான் போகிறான் பெலிஸ்தி தேசத்துக்கு போகும்போது ஏழா பள்ளத்தாக்கு வழியாக தான் போகணும் பெலிஸ்தீர் அடித்து அந்த ஏழா பள்ளத்தாக்கு வழியாக பெலிஸ்தீர் போகிறான் அங்கே போன உடனே அங்கே ஒன்றும் செய்ய இவன் தான் தாவிதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க போன உடனே கண்டுபிடிச்சாங்க அங்கே போனால் பைத்தியக்காரமாக அப்படி வாணி வடித்து அப்படியே நிற்கிறான் ஏன்னா பெலிஸ்தேர்கள் வந்து பைத்தியக்காரனை கொள்ள மாட்டாங்க பைத்தியக்காரை கொண்டுட்டோன்னா இருக்கிறதுல ரொம்ப கேவலம் நம்ம இருந்ததுன்னு ஒரு பைத்தியக்காரனை கொண்டாடாமல் மாட்டுவாங்க அதனால் பைத்தியக்காரனை கொள்ள மாட்டான் அதனால் டக்குன்னு பைத்தியக்கார மாதிரி வேஷம் போட்டு வாணி வடிக்கிறான் உடனே அவன் சொல்லுவோம் நம்ம ஊரில் பைத்தியக்காரன் இல்லைன்னா இன்னொரு பைத்தியத்தை கொண்டு வந்துருக்கீங்க சொல்லி முதல்ல வெளியே அனுப்புங்கிறான் பைத்தியக்கார மாதிரி நடித்து வெளியே வந்துட்டான் இப்போ யாரும் கிடையாது நண்பர்கள் கிடையாது உறவினர்கள் கிடையாது பட்டயமும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அதில்லாம் கபியில் தனியாக போவான் யாரும் கிடையாது எதிர்காலம் கிடையாது அபிஷேகம் மட்டும்தான் அவன் மேலே இருக்கிறது ஒன்றும் கிடையாது உள்ளே உள்ள போகும்போது தான் இந்த பாட்டை எழுதலாம் கத்திரை எக்காலத்தில் நான் சோத்திருப்பேன் அவரை துதிக்கும் துதி என் நாவில் இருக்கும் நம்புகிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை எதிர்காலம் நல்லா அமையுமா நம்ம வாழ்க்கை கத்தர் சொன்னதெல்லாம் நிறைவேறுமானு என் நம்புவதற்கு சூழ்நிலைங்கிறது டோட்டல் பிளாங்காக நிற்குது சாப்பாடு இருக்கு சாப்பாடு வருமா அதில்லங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு வனாந்தரத்துக்குள்ள இருக்க கபி அங்கே போய் துதிப்பதற்கு ஸ்தோத்தரிப்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் கத்திரை எக்காலத்தில் சோத்தரிப்பேன் நான் ஏன் து சோத்தரிக்க சொல்கிறேன் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவது துதிப்பது என்பது உள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த்தை திறந்து விடுவதற்கு திறவுகோலை போல் இருக்கிறது ஸ்ட்ரென்த் எங்கே இருக்கிறது நம்முடைய ஆவிக்குள்ளே இருக்கிறது தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணம்லாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறது கிறிஸ்து நமக்குள்ளே இருக்கிறார் துதிக்கும் பொழுது உள்ளே இருக்கிற அந்த தேவத்துவத்தின் வல்லமையை ஓப்பன் பண்ணிவிடக்கூடிய சாவியை போல் இருப்பது தான் துதியும் ஸ்தோத்திரமும் நான் சொன்னதை விளங்குச்சிங்களா ஒரு மனிதன் துதிக்கும் பொழுது சோத்திரிக்கும் பொழுது அந்த சோர்ஸையே திறந்து விடுறான் சோர்ஸ் தானாக வராது பிச்சிட்டு வராது மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தை ஜீவனும் சமாதானமும் மாம்ச சிந்தை உள்ளவர்களாய் உலகத்தில் என்ன நடக்குது சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்ன உணர்கிறோம் என்பதை அறிந்து மன்றால் கவலையும் கண்ணீர் தான் வரும் ஆனால் தேவ நமக்கு என்ன செய்து முடித்து வைத்திருக்கிறார் எப்பேற்பட்ட வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம் அதை திறந்து வச்சோம்னா உள்ள இருக்கிற ஆவிக்கு ஸ்ட்ரென்த் வெளியே வரும் திறந்து வர்றது யாருடைய பொறுப்பு நம்முடைய பொறுப்பு தான்